बसमीम माई डेयर स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर फाइव ये लेक्चर फाइव है टर्मिनोलॉजी हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म है फुल तो ख़त्म नहीं हम कह सकते लेकिन 80 परसेंट तक टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर हो चुकी है जिसको मैंने सार्ट अप किया हुआ है निचोड़ के मैंने मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको चार लेक्चरों में करवाई हैं और आपको वो अच्छे तरीके से अगर याद हैं आपको कॉन्सेप्ट भी हैं और आप जानते हैं उनके बारे में तो आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आने वाली हर चीज़ का ताल्लुक उन्हीं पिछले फोर लेक्चर्स में से के साथ के साथ है जो कुछ भी होना है उन्हीं के साथ होना है समझ लें इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमने बिरयानी बनानी है ना एक बिरयानी के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी हमने इकट्ठी करके रख ली हैं अब हम बिरयानी बनाना शुरू करने लगे हैं बड़े नजर की बिरयानी बनाना चले आए शुरू करते हैं मतलब अब हमारा टॉपिक मेन शुरू होने लगे हैं उनकी बेस पर जो हमने पहले पढ़ा ओके ग्रीडियंट्स अब सारे हमारे पास हैं अब हम बिरयानी कुक करेंगे बिरयानी पकाएंगे वो कैसे पकाएंगे आइए देखते हैं जो कुछ भी पढ़ा जहर है वो अकाउंट्स का हिस्सा है हर फैक्ट्री हर इंडस्ट्री का हिस्सा है जो कुछ भी पढ़ा है और उन्हीं की रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग होती है डेबिट और क्रेडिट के तहत किसके तहत डेबिट और क्रेडिट बहुत ज़्यादा टीचर्स बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि ये डेबिट क्या है और ये क्रेडिट क्या है बेसिकली हर अकाउंट में हर ट्रांजेक्शन में सॉरी हर ट्रांजेक्शन में हर लेन देन में दो अकाउंट शामिल होंगे एक आने वाला और एक जाने वाला या दोनों आने वाले या दोनों जाने वाले मतलब हम कुछ भी लेन देन करते हैं ना कोई भी हम माल खरीदते हैं या किसी को पैसे देते हैं या किसी से पैसे लेते हैं तो प्रोफेशनल जो है ना नुकत नज़र से पेशा वाराना नुकत नज़र से अकाउंटिंग के पेशा वाराना नुकत नज़र से उसमें दो खाते पाए जाते हैं दो अकाउंट पाए जाते हैं और वो दो अकाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट के कवानीन के तहत अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है आगे चल के मजीद आपको पता चलता जाएगा लेकिन अकाउंटिंग में होने वाली हर ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट के रूल के तहत रिकॉर्ड किया जाता है और हर आने वाली ट्रांजेक्शन के अंदर चीजें वही होंगी जो हम पढ़ चुके हैं पिछले चार लेक्चर्स में डोंट वरी अबाउट इट और अभी मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखाऊंगा जो कि रिकॉर्डिंग के रूल्स हैं उनके तहत अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जा, किया जाता है हर चीज को वो रूल्स सारे के सारे उन्हीं चीजों पर इंप्लीमेंट होंगे जो हमने सीखी और उन्हीं के मुताबिक रूल्स होंगे आज का जो टॉपिक है सिर्फ हमने रूल्स को जेन में बिठाना है डेबिट क्रेडिट पर सिर्फ इतना फोकस करना है कि कौन सी चीज़ किस वक्त डेबिट और किस वक्त क्या होती है क्रेडिट ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने का लेक्चर सुनते हुए फिर इस तरह प्रॉब्लम होगी बाय स्टेप में लेके जा रहा हूँ बेस बेहतरीन बन रही है तो आइए देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स सबसे पहले मैं लिखूंगा एसेट का रूल कि अगर आपके लेन में कोई एसेट आ रहा है जो हमने पढ़ा करंट एसेट नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट इन टेंजिबल एसेट्स पड़े ना अगर वो हमारे लेन देन में आ रहा है तो एसेट का रूल है डेबिट व्हेन इंक्रीज क्रेडिट व्हेन डिक्रीज ये लिख रहे आप इसका मतलब उर्दू में ये है लिखने पहले इंग्लिश में डेबिट वैन इंक्रीज जब इनमें इजाफा होगा तो इन्हें डेबिट करेंगे क्रेडिट वैन डिक्रीज जब असासों में कमी होगी तो उन्हें क्रेडिट करेंगे लिख लें उर्दू में कि असासों में जब इजाफा होगा तो उन्हें डेबिट करते हैं और जब असासों में कमी होती है तो इन्हें क्रेडिट करते हैं ये रूल है एसेट्स के लिए कि जब हम अकाउंटिंग शुरू करेंगे और किसी ट्रांजेक्शन में अगर एसेट्स आ जाते हैं बिल्डिंग आ जाती है मशीनरी कैश फर्नीचर जो हमने पढ़ा एसेट्स अगर वो आ जाते हैं अगर वो हमारे कारोबार में आ रहे हैं तो हम उन्हें डेबिट कर देंगे और अगर हम उस वक्त ट्रांजेक्शन में वो जा रहे हैं तो उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे ये रूल था एसेट्स का अब एसेट्स के बाद आ गया एक्सपेंसिस खर्चों का रूल हमने पढ़ा था सैलरीज पेड रेंट पेड और प्री पेड इंश्योरेंस रिपेयर वगैरह ये चीजें पड़ी थी एक्सपेंसिस में अखराजा वगैरह इसका भी सेम रूल है डेबिट ऑलवेज ये इस तरह में लिखवा देता हूँ ऐसे तो रूल यही है डेबिट वैन इंक्रीज क्रेडिट वैन इंक्रीज लेकिन मोस्टली खर्चे जब होते हैं वो डेबिट ही होते हैं तो इसलिए डेबिट ऑलवेज मैंने लिख दिया कि जब भी खर्चे आएंगे रिपेयर आएगा बैड डेट्स आएगा डेप्रिसिएशन आएगा रेंट आएगा एडवर्टाइजमेंट आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा कैरेज आएगा फ्रेट आएगा वेजेस आएगा तो ये सारे के सारे क्या होंगे डेबिट होंगे ऑलवेज डेबिट के नाम से मैंने इन्हें लिख दिया इज इट क्लियर तो एक्सपेंसिस हमेशा क्या होंगे डेबिट इसी तरह से इनकम्स 
इनकम में मैंने क्या क्या लिखवाया था बताएं सेल्स था सर्विसेज था इंटरेस्ट रिसीव था डिस्काउंट रिसीव था तो क्रेडिट इसके आगे भी मैं ऑलवेज लिखना चाहूंगा कि जब भी इनकम आ जाए इनकम हो आपको आमदनी तो वो हमेशा क्या होगी क्रेडिट बस ये रूल्स आपने जेन में रखने हैं आगे कैसे और कब होना है वो जब ट्रांजैक्शंस आएगी देखा जाएगा कि इनकम का रूल ये है कि ये हमेशा क्रेडिट होती है अब उसके बाद आ गया जी कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट जब भी कैपिटल का वर्ड आएगा क्रेडिट होगा आपके कोर्स में ये डेबिट भी हो सकता है लेकिन फिलहाल जो आपका लेवल है आपका कोर्स है मोस्टली क्रेडिट होता है बीकॉम तक ही इसी तरह चलता है ठीक है जी तो क्रेडिट होगा फिर इसी तरह से ड्राइंग्स इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये ऑलवेज डेबिट है ये क्रेडिट भी होती है लेकिन ज्यादातर आपके सिलेबस आपके कोर्स की लिमिट तक ये डेबिट ज्यादा होती है इसलिए डेबिट ही लिखा है मोस्टली ठीक है कैपिटल का भी यही रूल है ऑलवेज क्रेडिट यानी कि इसका रूल ये होता है फिर उसके बाद ड्राइंग्स भी ऑलवेज डेबिट फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउट डिस्काउंट अलाउट का बताया था ना कि जब हम छूट देते हैं उसको डिस्काउंट अलाउट बोलते हैं ये भी ऑलवेज डेबिट क्लियर थी डिस्काउंट भी ऑलवेज डेबिट डिस्काउंट रिसीव अगर हम डिस्काउंट शुरू करेंगे तो ऑलवेज क्रेडिट इनको नोट कर दे जाए साथ साथ ये रूल्स है और ये रूल्स आपको याद होने चाहिए फिर उसके बाद आ गया सेल रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट ऑलवेज डेबिट सॉरी सेल रिटर्न ऑलवेज डेबिट इसी तरह आ गया परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट इसी तरह से आ गया थी हमारा सेल्स ऑलवेज क्रेडिट परचेजेस ऑलवेज डेबिट ये रिकॉर्डिंग के और रूल्स हैं ये वाले कि इनको डेबिट ये चीजें डेबिट होगी ये चीजें क्रेडिट होगी अब आ जाए लाइबिलिटीज पे लाइबिलिटीज का रूल जिनको हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं या क्रेडिटर्स भी बोलते हैं इनको इनका क्या रूल है इनका रूल है क्रेडिट व्हेन इंक्रीज कि जब इनमें इजाफा होता है इनको क्रेडिट करते हैं एंड डेबिट व्हेन डिक्रीज जब इनमें कमी होती है इन्हें डेबिट करते हैं ये रूल्स हैं लाइबिलिटीज से रिलेटेड यानी अकाउंट पेबल वगैरह से रिलेटेड क्या रूल्स हैं देखें अकाउंट पेबल या आउट क्रेडिटर्स के रूल्स हैं क्रेडिट व्हेन इंक्रीज जब इंक्रीज इजाफे को कहते हैं डिक्रीज कमी को कहते हैं जब इजाफा होगा तो इन्हें क्रेडिट करेंगे जब कमी होगी तो इन्हें डेबिट करेंगे अब मैं सारे रूल्स एक दफा आपको रिपीट कर दूं लिखा आपने लिए होंगे एसेट्स का रूल है डेबिट व्हेन इंक्रीज जब इजाफा हो तो डेबिट क्रेडिट व्हेन डिक्रीज जब कमी हो तो क्रेडिट एक्सपेंसेस का रूल है ऑलवेज डेबिट जब भी सब जाएगा डेबिट होगा आपके कवानिन तक आपके रूल्स तक इनकम जो है वो क्रेडिट ऑलवेज इस तरह से कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट हमेशा डेबिट होता है डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट सेल्स सेल्स ऑलवेज क्रेडिट और परचेजेस ऑलवेज डेबिट क्लियर हो गया अब लाइब्रेरीज का रूल है अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर जब भी आएंगे जिनसे माल हमने उधार खरीदा होगा क्रेडिट व्हेन इंक्रीज जब इजाफा होता है इनमें क्रेडिट करते हैं लाइब्रेरीज में जब इजाफा हो व्हेन डेबिट व्हेन डिक्रीज जब कमी होती है तो इनको डेबिट करते हैं तो इसके साथ ही आज का जो टॉपिक था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये आपने अख्तिताम को जा पहुंचाया इसको अच्छे तरीके से लिखें अच्छे तरीके से लिख के बायदा तौर पर इनको याद करें याद करके अगले दिन सुनाएं आपको पता होना चाहिए और इनकी डेफिनेशन और इनके कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए अब ये जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई है कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है जब ये शुरू करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको हर चीज की समझ आएगी ओके गुड